சீரோ பயந்துட்டியா சி நேற்று ஒரு இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேற்று டெஸ்ட் பேட்ச் டெஸ்ட் நடந்தது டெஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் நடந்தது அண்ட் டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஒரு பையன் வந்து எங்கிட்ட பேசினான் என்ன பேசினான்னா சார் எனக்கு கொஷின் பேப்பர்லாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது எனக்கு ஸ்கோர்லாம் ரொம்ப கம்மியாக வருது எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டான் அப்புறம் அவன் இன்னும் வேறு எங்கேயும் இன்னொரு டெஸ்ட் பேட்ச் வேறு எழுதியிருக்கானா ஆனால் அங்கேலாம் நல்ல ஸ்கோர் வருது ஆனால் இங்கே மட்டும் எனக்கு ஸ்கோர் கம்மியாக வருது எனக்கு ஜட்ஜ் பண்ண தெரியல சார் அவன் வந்து தேர்ட் அட்டம்ப்ட் எழுதுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ரொம்ப மாதிரி எமோட் பண்ணி எமோஷனலாக ஃபீல் பண்ணி கேட்டான் ஃபைன் இப்போது தெர் ஆர் டூ திங்ஸ் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா எப்போவுமே நான் எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் இப்போ டெஸ்ட் எழுதுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக எழுதுறீங்க அண்ட் எல்லா கஷ்டமும் எல்லா தப்பும் இங்கே பண்ணிடுங்க மார்க் குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல அண்ட் அதுக்கான ரெமெடியல் மெஷர் இப்போவே எடுத்து சரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம் ஹாலில் போய் அந்த தப்பு வராது ஸோ அதனால் இப்போது இங்கே மார்க் குறையுது அப்படிங்கிறது வருத்தப்படுறதுக்கான விஷயமே கிடையாது எஸ் மார்க் குறையுது இப்போ நம்ம பெட்டர்மெண்ட் பண்ணணும் ரெக்டிஃபிகேஷன் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் இதுதான் நமக்கு தேவை அதனால் இங்கே மார்க் குறைஞ்சா இட்ஸ் பெட்டர் தான் அட்லீஸ்ட் யூ கெட் அ சான்ஸ் டு லேர்ன் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிங்கிறதான் எப்போவுமே நான் சொல்லுவோம் அதனால் இங்கே மார்க் குறையிறது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அங்கே போய் மார்க் குறையக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால் எல்லா தப்பமே இங்கேயே வெளியிலேயே பண்ணி கற்றுக்குங்க அதனால் ஒன்றும் ஒரி பண்ணாதீங்க ஏன் நான் இந்த இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே எம்பசைஸ் பண்ண நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப டிமாரலைஸ் ஆகுறாங்க மார்க் குறையுது நம்மளால் முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு ஒரு மாதிரி டிமாரலைஸ் ஆகுறாங்க அந்த டிமாரலைசேஷன் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோடய இது சரிங்களா அதாவது இன்னொரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த டெஸ்ட் எழுதுறீங்க இல்லையா எதுக்காக எழுதுறீங்க நீங்கள் எத்தனை அட்டம்ப்டாக இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் நாலு இருக்கலாம் எதுக்காக எழுதுறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களை நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ணிக்க போகிறீங்க உங்களை நீங்களே எவாலுவேட் பண்ணிக்க போகிறீங்க எப்படி நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து என்னென்னா இந்த வெரைட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்க ரைட்டாக இப்போது நாங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு பேப்பர் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஷினில் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி கொஷின் நீங்கள் கரெக்ட் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுத்து உங்களை ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக ரொம்ப ஹாப்பியாக வச்சுட்டு அனுப்பிடலாம் எங்களால் அது முடியும் ஆனால் அப்படி அனுப்பிட்டால் நீங்கள் என்ன ஆகிடுவீங்கன்னா தப்பான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் மாட்டிப்பீங்க நம்ம சூப்பராக படிச்சுட்ருக்கோம் செம்மையாக மார்க் வருது ஸோ நம்ம வேறு லெவலில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு லெத்தாலஜி வந்துடும் அப்படி கிடையாது யூபிஎஸ்சியில் அன்சர்டானிட்டிஸ் எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம ஒன்று நினச்சி படிச்சுப்போம் அங்கே வேறு மாதிரி வந்துடும் அதனால் எப்போவுமே அந்த அன்சர்டானிட்டிக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணுன்றதுனால அது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எவ்ரி இயர் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு ஒரு மாதிரி அந்த பேட்டர்ன் மாறிக்கிட்டே இருக்கு கேட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கொஷின்ஸ் அப்போது நாங்களும் கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அப்படியே ஒரு மாதிரி பேட்டர்னெலாம் மாற்றி மாற்றி ஷஃபுல் பண்ணி தான் கொடுத்துட்ருப்போம் அப்போது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் கொஞ்சம் இங்கே குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா உங்களை கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஹாப்பியாக வைக்கிறது எங்களோட வேலை கிடையாது உங்களை அந்த டிஃபிகல்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயுமே யூ ஷுட் ஃபீல் த டிஃபிகல்ட்டி அப்படிங்கிறதான் எங்களோடது ஸோ அதனால் அவர் சொன்னார் இல்லையா நான் இன்னும் வேறு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எழுதுகிறேன் அங்கேலாம் எனக்கு மார்க் நல்லா வருதுன்னு வரல ஐ டோன்ட் டு கமெண்ட் ஆன் தம் பட் மை பாயிண்டர்ஸ் அது கம்மியாக கூடவா அது எனக்கு தெரியாது பட் இதுதான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம இப்படி தான் உங்களை ட்யூன் பண்ணி கொண்டு போயிட்ருக்கோம் நம்ம இப்படி தான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் அங்கே ஏன் மார்க் அதிகமாக வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் கமெண்டே பண்ண முடியாது ஸோ நான் அதான் சொன்னேன் சரி ஓகேங்க உங்களுக்கு அங்கே மார்க் நிறைய வருது தட்ஸ் ஃபைன் பட் அதை பற்றி நான் கமெண்ட் பண்ணலை பட் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம உங்களை ட்யூன் பண்ணுறது ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வேறு மெத்தட் அதனால் இந்த அன்சர்டானிட்டிக்கும் இந்த அன்ப்ரெடிக்டபிலிட்டிக்கும் நீங்கள் ரெடி ஆகிடுங்க அண்ட் இங்கே எவ்வளோ தப்பு இருந்தாலும் நல்ல விஷயம் டோன்ட் ஒரி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா இங்கே படிக்க படிக்க நிறைய வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இது ஒரு அமுத
அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொஸ்டினில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு எழுபது கொஸ்டினாக உங்களால் அடிக்கிற மாதிரி வரணுமே வந்துடாதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் கொஞ்சம் மேபி டஃப்பாக தெரியலாம் பட் ஆனால் யூபிஎஸ்சிக்கு போகும்போது அது சரியாகிடும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்சை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்ட் பேட்சில் நம்ம செம்மையாக ஸ்கோர் எடுத்து கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணி லெத்தார்ஜி ஆகிடணும் அப்படின்றத விட டெஸ்ட் பேட்சில் நம்ம தப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம தப்பெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கற்றுக்கிட்டு ஃபைனலாக யூபிஎஸ்சியில் போய் எக்ஸாம் ஹாலில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இது தான் மோட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு இது சொல்லுவாங்களேன் லைஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் தி அன்கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸ் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ரிப்பரேஷனுமே கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்ட் ஜோனில் போயும் பார்த்துடணும் ஓ இவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தாலும் இப்படி டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம எப்படி எக்ஸாம் ஹால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் சி எகெயின் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வித் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வெளியிலேயே நல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எவ்வளோ டஃப்பான லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி ஸ்ட்ரெ ஃபேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டிங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஹால் உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்காது ஸோ அதுதான் அதுதான் இங்கே த பர்பஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் சீரீஸு ஸோ அதனால் எனக்கு அது அந்த பையன் வந்து கொஞ்சம் எமோட் ஆகிட்டான் அவன் மாதிரி அழுகிற மாதிரி பேசினான் எனக்கே கஷ்டமாக தான் இருந்தது அவன் என்ன சொன்னான்னா இல்லை சார் எனக்கு மூணாவது அட்டம்ப்ட் சார் ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார் கான்ஃபிடென்ஸ் குறையுது சார் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் சி அதாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி லேர்னிங் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ் லேர்னிங் ஃப்ரம் த எரர்ஸ் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன இப்போ நீங்கள் எழுதுறது யூனிட் டெஸ்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று எக்கானமி நடந்தது போன வாரமும் எக்கானமி ஒன் இந்த வாரம் எக்கானமி டூ நடந்தது இப்போ எக்கானமி அப்படின்னு வருது ப்ளஸ் ஜூலையா கரண்ட் அஃபேர் ஆகஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் இருப்போம் அந்த ஒரு மாதம் கரண்ட் அஃபேர் அந்த ஒரு டாபிக் அந்த ஒரு எக்கானமின்ற ஏரியாவுக்குள்ளேயே நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெட்டர்ஸு இதில் வந்து நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து யூனிட் டெஸ்ட் பட் ஆனால் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ஃபைனல் பேப்பரில் மிக்ஸாக தான் இருக்கும் எக்கானமியில் ஒரு பத்தோ பதினஞ்சோ ஜியாகிரஃபியில் ஒரு பத்தோ பதினஞ்சோ ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு பதினஞ்சோ அப்படின்ற மாதிரி மிக்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ மிக்ஸாக இருக்கும்போது நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு ஸோ அந்த மார்க்காக ஃபுல் லென்த்தாக எழுதுறதில் இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் யூனிட் டெஸ்டில் இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் தர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் ஸோ யூனிட் டெஸ்ட்டில் வந்து நாங்கள் ஜென்ரலாக கொடுக்குற ஸ்கேலிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக அட்டன் பண்ண முடியுதா அவ்வளோதான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி அட்டன் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாகிட்டா ஃபைவ் குட் இப்போ என்னென்னா ஓகே இதில் எங்கெங்கே தப்பு வருது என்னென்ன பிரச்சனை வருது இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் இதுதான் இங்கே பர்பஸ் ஆஃப் த டெஸ்ட் பேட்ச் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற பர்பஸ் அப்படிங்கிறதே வேறு எல்லாத்தையும் இங்கேயே பார்த்துட்டு போயிடு அங்கே போனால் அது உனக்கு பெருசாகவே தெரியாது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த டிஃபிகல்ட்டிங்கிறது பெருசாகவே தெரியாது ஸோ அதனால் டெஸ்ட் பேட்சை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அது தெரியாமல் நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்களே வந்து டிமாரலைஸ் பண்ணிக்காங்க so there is no point in getting demoralized because of your low score or enna um, solla the kind of stress you face in test batch especially in our test batch but neenga upsc final exam hall la poi super ah pannano adanal neenga evlo vandhaalum face pannittu poidunga that's it right wish you all the best thank you neenga fail 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 aitinga next hey purinjikoda